过来给你送票了，让我帮他送一下。嗯，听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。腿不舒服啊！哎，你昨天看到我电台更新了吗？我昨天一直在开会啊。是吗？是啊。没有登录吗？你有看到我登录了？对啊，我看你一直在线上。那可能之前登录忘下了吧？哦，原来是这样。又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听听。你可以回去听听回放。那你为什么发了不能现在说给我听呢？嗯，我先听回放走。等一下。红叔。Bonjour, Monsieur. Je vous fais solution. D'accord. Ça fait combien? Dix euros. Ok. D'accord. Merci. De rien. 现在可以说了吗？对不起啊。上次的事情，我想了想，如果换做是我的话，我也会生气的。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？买这么大，放在家里好看。噔噔噔噔噔噔,噔，要拉手风琴吗？事儿呢？你做什么了呀？啊！你个杨无羡女的，说好过去的，希望你害我丢人。哎，我怎么就让你丢人了？看看这些花啊，多漂亮呀！嗯，挺贵呢。呀，美
和好了就好，和好了就好。你跟我讲讲，他都跟你说什么了？你怎么和好的？你给我讲一下过程。脸红，不会唐明轩亲你了吧？都怪你，局长。莫非太可怕了？你这个，你怎么嘲笑我呢？好好好好，和好了就好啊！我要不然总担心我回国以后心里总挂记着这事儿呢。你就嘲笑我吧！哎呦，你看看你前几天那死样，现在可好了啊，有精神了。手机，嗯，谁给你发的？看一眼。行行行行行，你自己在那儿甜蜜吧，啊、嗯。大家好，这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我和唐明轩先生恋爱。之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢。一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的，对。不过，这些都没有关系，最近发生的事情让我更加确定了自己的心意，我喜欢他。我想和他在一起，无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来。唐先生，请来。喂。啊，喂，唐总，你好。啊，嗯。今天下午有没有时间呀、啊？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦，这样啊，哎，我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧，我问问方笑瑜。哎，我我我，我刚想了一下，下午没事好像不太重要，我看看。能不能想办法挪一下？那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。经过今天的事情呢，我想清楚了一件事。虽然我和唐明轩先生有很多的不同和差异。可是我们两个人还是相爱了，所以以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢的去面对的。我最最。
哦，西雅，你来了，你还好吗？这场大秀还等着你呢。哎，嗯哼，啊，我最近手腕还是不太灵活，所以不一定干不干得完了。你说的是真的吗？我觉得。你你你你用不用去看一下医生比较好？不用不用不用，你放心吧，我会尽快的把你安排的工作完成的。啊 ，OK。你吓到我了。哎，对了，嗯，听说凯曼收购了 SLC。啊，你也听说了啊？对，王总监告诉我的。有什么需要帮忙的吗？嗯，帮忙倒不需要了。我跟 SLC 的高层交流过，他说，董事会有不少成员对开门提出的条件很动心，但我们开门有自己的专属棉天，足以保证高质量的布料工艺，所以我认为呢，实在没有必要收购 SLC。那这个决定是谁提出来的？这个好像是上海开门的新董事长。呃，提出的，嗯哼。上海凯曼换新董事长了，你怎么不跟我说呀？我怎么知道？我也不知道。我怎么告诉你啊？我的级别不高。你，你从来没问过我这个公司的事情，为什么现在有这么多问题啊？我最近不是在洗心革面吗？走吧，大家都在等你，看你的新设计呢。嗯。C'est un vêtement conçu avec le batik comme concept principal. En effet, nous étions vraiment très surpris quand nous l'avons vu la première fois. Il semble que ce batik soit très différent des vêtements traditionnels indonésiens. C'est parce que j'ai coupé de la façon chinoise. En effet, la combinaison est vraiment très intéressante. Et surtout, c'est de voir comment un même process arrive à créer des effets différents dans des pays différents. Et si on peut passer la batique comme thème de ce défilé le retour. Bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Fang Ça sera très intéressant. Nous avons ici un Chinois, des Américains. Des Danois, des Espagnols, des Japonais. Nous avons tous nos propres façons de traiter le batik. Je crois que les résultats finaux seront magnifiques. Parfait. Alors, le thème du défilé sera le batik. Fang,重返工作岗位。你少这样刺激我啊！你以为我听不出来你什么意思？怎么了？我也没说什么呀，别生气啊。好，是不是木小姐和唐明轩在一起，你不高兴了？你以后能不能少管我的私生活？你放心
，而且我们出来也太晚了。那你不照样我早点吗？我叫了呀，可是你化妆、选衣服、拍照用了三个多小时。现在的意思是怪我喽？没有没有，是我考虑不周全。啊，行了行了，别说了，快点吧，别耽误正事儿。已经跟那个程阳联系上了哦，是吗？嗯，见面的时间定了吗？他说最近没什么时间，所以什么没时间？你没跟他说我们是海耀的吗？我我说了呀，那你没说我是海耀朱总的太太吗？你不说我是朱总的太太，人家凭什么相信我开的条件？他要是不相信我开的条件不来海药，我怎么跟那帮老家伙交代？我告诉你，朱总要是不让我管理海药，你那大红包啊也别想了。好的，小曼姐，我知道了，我这就再去联系他啊。快去快去吧。宝贝，波多你怎么来了？嗯，我来接你。我买好回去的机票了，所以呢。今天你不管有什么作业，都不许先回去。你一定要陪我好好的吃一顿饭。嗯，好吧。今天你想吃什么就吃什么，你定去哪儿吃。但是，我来。那我可要选一家帅哥多一点的餐厅了，好让你家唐总呢吃吃喝喝。对，就应该让他吃吃喝喝。走吧，走啊。白总，因为我很爱我女朋友，所以我才。程阳，没看出来呀、啊，你长了一双这么漂亮的桃花眼，竟然还这么专情，为了女朋友才考虑回国。你女朋友知道了，肯定很感动吧？我俩在一起十几年了，感情很好，所以关乎未来这么重要的事儿，我确实得跟她商量商量。理解理解。不过，不管怎么样，我们海耀集团的大门永远为你敞开。在上海的住宿，还有你的酬金，我们全都包了。只要你愿意来海耀，条件随便开。白总客气了。其实你们给的工资已经比我想要的多很多了。那我就等你好消息喽。你说我这一走吧，我还真有点放心不下你。你就是太善良了，而且还没有防备心。你说你是怎么长这么大的呀？我说你就别担心我了，倒是你回去，你有什么打算？还有，春娘，你真的放心把他留在这儿，想好好的静一静，之后想好了再说吧。嗯。这感情的事儿，我也说不准。不过，怎么了？我能不能和他继续保持联络？莫非？阿姐，你听我解释。我觉得他真的非常有才华，而且我们只限于工作，平常时间不会联系的。不行，而且我不许你跟他通风报信啊！我不会的。我这你把头掉了，别动你。程阳，不客气。我说他脚踏两只船，还真是小看他了。白小曼，你你认识那个那女的呀？啊，不行，我得去看看。哎，你干嘛？你干嘛？掀个桌子，你别管我。多多，多多，你怎么？我干，你干什么呀？你谁呀？我干什么
对不起，对不起，对不起，白总，对不起，白总。杜峰，你干嘛呀？干嘛？你们在干嘛呀？啊？莫非，我看这人就是你挑拨的吧？你有病吧？什么都怨在我身上，我打你了吗？杜总，你误会了，这是海妖的白特助，他来找我签约的。签约？签约还是牵手啊？我在那边看得清清楚楚的，你俩拉着手呢。我告诉你，程阳，咱俩玩完了，彻底的完了，滚！多多，多多，程阳，你跟他们是一伙的是吗？白总，我回头再跟你解释吧啊！哎，多多，多多，我说你消消气，这应该只是一个误会。白小曼过来找他，只是为了工作。白小曼是你的同学，我不相信你。你还记不记得我之前跟你说过，我只和一个同学有过节，那就是白小曼。能不能给我个解释的机会？白小曼她这个人就是唯恐天下不乱。真的吗？对呀、啊，所以我根本不知道她会来法国，更不知道她知道陈阳啊。这也不难啊，她可是得过什么新人奖冠军的。朵朵，她拉我的手就是想跟我套近乎，我跟她第一次见面呢。我看你刚才拉着她手的时候挺美的呢。那你也看见了，她一碰我我就躲掉了呀。多多，白总是来找我签约了，他给我开了很优厚的条件，但是既然你也不喜欢，就算他给我再优厚的条件，我也不可能去。多多，从小到大，这么多年，我发誓，我从来没有想过跟别人在一起。莫非，我这几天要回上海，我先回房间收拾东西了。多，你回国呀！我跟你一起回去。给他点时间吧，过几天肯定就消气了。真的吗？谢谢你，莫非？我觉得你没有选择海药是一个很正确的决定。但是，如果你还要在设计里面坚持中国风的话，我建议你可以选择明远。明远他们有一个系列叫做宋唐，在中国风里算是老牌子了，而且他们的销量也很稳健。最重要的是，他们现在急于要打开国际市场。嗯，据我了解啊，他们现在正在跟 S L C 接触。明远集团他们唐总之前找过我。我犹豫的是，宋唐这个品牌十几年了，风格一直一成不变。我不知道我去了能不能给他们有。就是因为这个原因啊，我才特别希望你来加入明远，改变当下的状况。你放心好了，我会给你足够的空间，由你来主导设计，配给你最好的设计团队，包括你所说的生产线。你不用现在就回答，你可以回去做做功课，然后再考虑一下。唐总，我会认真考虑的。咱们上海见。希望。哎，我买了，你来干嘛？我临时接了个电话，要赶过去开股东会议，现在晚上就要走了。啊，这么赶啊！所以要过来看看你。嗯，别走了。我马上就回来，好吗？嗯。你要干嘛、啊？嗯。现在你走。我们出去走一走，好吧？嗯。真的真。给你买冰激凌吃。嗯、我走了以后啊，要照顾好自己，别一工作起来就忘了吃饭了。啊！我说知道了，你都说了好多次了。我这不是要走了，不放心你吗？哎，刚刚那冰激凌真好吃，我一吃冰激凌就想吐。我弟他可爱吃冰激凌，还真是个好姐姐啊！什么事儿都想起弟弟。哎，我什么事儿也都想你啊，是不是
你是不是对你弟很好了？我对你不好吗？好，特别好。怎么？舍不得你啊！我也舍不得你。别走了。要回去工作呀，小苗。什么？你要去明远时尚？是的。为什么呀？是我给你的条件不够好吗？不不，白总，这压根儿跟钱没有关系。其实明远一直在跟我接触，只是我当时还没有决定。你现在才跟我说，也太不够意思了吧？我跟你联系都一个多月了。我可从来都没有听说过明远跟你也有联系啊，白总，海耀跟明远是竞争关系，我恐怕不方便说。Bonjour. Tu veux quelque chose que je puisse t'aider Oui, bien sûr. Oh, c'est un petit peu. Je veux essayer. Ok, je vais vous aider à vous aider. Vous pouvez aller là-bas. C'est la plus grande, merci. Merci. 一下鞋子行吗？刚刚忘在试衣间了。好的。哦
不好意思啊，我没说清楚，不是这一双，是我新买的那两双。谢谢啦，麻烦帮我打开一下吧。啊，不是这个，是这一双。哎呀，哎呀，这个裙子怎么这么长呀？太长了，不行不行，你又得麻烦莫导购员帮我穿一下呢。我说你不要过分啊，白小曼，我哪里过分了？我不是一直在拜托你吗？哎，你们的职责不就是帮我们客人试换衣服吗？怎么，你们巴黎的导购就只有谈恋爱和挖别人墙角吗？这双鞋子不是在我们店里买的，我没有义务给你穿。好了吗？再见。哎，这个鞋。怎么被你弄弄得有个划痕啊？嗯，你看，这可是我新买的鞋子，好喜欢呢。你要赔我，按原价赔。莫非？怎么了？这女的又来找你麻烦了？这位大小姐说我把鞋弄坏了。嗯，有证据吗？哼，你这什么态度啊？店长呢？我要投诉你。哎，我警告你啊！你说话可不要拿手指人，特别没有礼貌。我哪里态度不好了？您是不是没有证据啊？没关系，我有证据啊。喏，这是摄像头，当时我拿您鞋的时候就在摄像头底下，所以这鞋到底是我弄坏的还是别人动了手脚？我们去警察局坐一坐就知道了。走吧。对，去警察局。谁怕谁呀、啊？哎，莫导购员，我可是在你的店里啊。别乱来 ！Qu'est-ce qui s'est passé？ 啊！你以为我傻呀？我才不跟你们去警察局，我又不会法语，去了要被你们乱说。啊，呃，这件，啊，这件，这几件都给我包了吧？刷卡，还不差这点钱。脚不凉吗？明轩，回来了。来，我来。不用，阳光拿。啊。听说你成功的跟米娅见面了，唐伯伯特别开心，说晚上要跟你喝一杯呢。咱们一起喝一杯。好。明轩，这次你在巴黎能和米娅单独见面，非常不容易。我得祝贺你一下。来吧。多吃一点啊！嗯，啊，我有一事儿啊，想跟大家分享一下。嗯，你说，这次去巴黎，明轩，别说这些闲话了，一会儿菜都凉了。来，这些都是你爱吃的吧？啊，我想跟你们说的是正事，不是什么闲话。这样，明月，呃，你的事儿一会儿再说。雪玲啊，她刚从米兰回来，也是为公司的事情在忙。听说他约见了好几个非常不错的设计师，是吧？是啊，我这次接触的这几个华裔设计师呢，他们对我们明远的环境和资源都相当的满意。嗯，再加上每日时尚在国外设立的这个海外版，他们这个热门的服装网站销售量已经排到了前十名了。所以这些设计师非常希望能够回国发展。那很好，还是我们雪玲能干。明轩，你还不谢谢雪玲？辛苦了。还有就是，我除了物色到这几个优秀的设计师之外，还有其他意外的惊喜。还有什么？说说看。米兰的 J.K. 设计师想跟我们明远合作，联名推出一款中国风元素的新装，在下一季的米兰时装周作为压轴款。好啊，你跟 J.K. 都有联系了，不容易。这个说来也是不打不相识，嗯，我跟 J.K. 的 H.R. 都在争同一个设计师，嗯，然后就这样一来二回，他们竟然对我们推出的新装特别感兴趣
他们说，我们明远的服装是可以在国际时装周崭露头角的，所以就找过来了。这就是一个好的开端。哎，要我说啊，你们就别去联系那个法国公司了，这一趟一趟的费力又不讨好。雪林角这个公司就挺好嘛，又不是没有大公司跟我们明远合作。丹丹呀，公司的事情我们不懂啊，明远要发展，就一定要打入国际市场。好，好，好。我不说，是。不过不管怎么说，这也是件好事情。明炫，你应该敬雪林一杯。嗯，快吃饭，你们，多吃一点啊。来来来，我们一块儿吧。喝一下。来，祝贺你。谢谢雪林。辛苦啊，雪林。你刚从法国回来，肯定挺累的。我可能就时差没倒过来。那你就早点休息，如果累的话，就多休息几天。徐玲，我有点累了，我先回家了。你说这孩子，去了趟巴黎，就被那女孩带坏了。你别着急嘛。我能不急吗？你要相信你儿子，他不是那么容易被带坏的。在饭桌上你没看出来？要不是我压着，赶紧打岔，他当着雪玲的面，他就得说了。明轩的性格你应该清楚，嘴长他脸上，他想说我们是拦不住的。但是我们两个必须得压下来啊！如果他当着雪玲的面说了，这个就没有回旋的余地了。但是我真觉得他跟雪玲之间到底怎么着还不一定呢，所以我们要帮忙啊，我们要把他们两个撮合成啊。这怎么帮忙？这不是，这就是你强行把他们往一块拽吗？这就是强扭的瓜，他不甜。他小，他不懂事，但是咱们要分清楚啊。真是的，这个孩子，反戳雪玲，我谁都不认。是吗？啊，嗯，嗯。你来的正好，我要跟你谈谈雪玲的事情。来，坐。刚才想跟你们聊了，你们谁都不理我，现在又想跟我聊，哎。你的婚姻和恋爱这是大事，真的不能胡闹。你要听我们父母的意见，我们都是为了你好。妈，我太难了，我都这么大了，我自己谈个恋爱还做不了主。你能做主。但是父母的意见你也要听啊，我们都是希望你能够幸福啊。对，三年前你们就为了公司利益想让我娶一个我不喜欢的人吧，结果呢？幸福吗？我承认当时这个事情我有责任，我跟你说对不起，是我没有搞清楚，硬把你们两个逼在一起，才造成今天的后果。但是雪玲。和倩倩她不是一个人，也不是一回事儿。雪玲为你付出的这么多年，你我心里都很清楚。她为了这个家，为了公司，为了你，她是全心全意的。如果妈，你再继续这样下去，只会重蹈覆辙。是，雪玲她为了公司付出很多，那是她的职务啊。但是在生活当中，我只要她对我也很好。但你说一个女孩对我好，我就要跟她在一起吗？那这样我是不是要同时跟很多女孩在一起啊？但是你跟他不一样，你青梅竹马，知根知底，从小一起长大。行，那我娶俩，行吗？有你这么跟我说话的吗？娶两个，我做的一切都是为了你好。雪莉有什么不好的？你非要娶那个莫非？你这叫忘恩负义，你懂吗？好好好，把你好好管管吧。你看你媳妇打人。李轩，你看，你看，谈着谈着又谈崩了，又谈不下去了，老是这些话，车轱辘翻过来。对呀，我都烦死了，我都烦死了，我也不想讲这些话。为什么非要插手他的事儿呢？我为什么不插手他的话？他是我儿子，我是他妈。
我希望他能够幸福。你越插手，他越不幸福，不明摆着呢吗？恋爱自由说了一百年了，怎么在咱们家就行不通呢？因为他年轻，他看不透。哎，爸，还没吃完。出息了，还法国女朋友，怎么之前没听你说过呀？这不是之前还不确定吗？现在确定了。啊，是。你这孩子一向是稳重的，哎，你处理这些事情的时候，个人问题我不愿意多说什么，但是我不希望你在这个事情上面跟你妈闹僵，你知道吗？咱们过去的事你可以不提，但是你得清楚一点，这个房间里边这个女人她是生你养你的亲妈呀。她迷失了，我妈她专横霸道起来，这谁能管啊？那我答应你一点，如果她专横霸道，我帮你说话。你说话算数啊！那当然，来。但是你给他点时间，让他慢慢的来适应你。因为你得知道，他是这个世界上最关心你的人，这点你承认吗？明白。所以跟女人打交道，你得找到方式方法，是吧？不能因为这个事情把两人关系给闹僵了。我说的意思，你们懂吗？懂。女人方面多向老爹学习。<笑>在房间里生闷气呢，你去拿一把他喜欢的葡萄给他送过去，快啊！哎，真是个好老公啊！快去吧，别说我说的啊！好虽然我们认识的时间不久，我来巴黎也没多久，可是我觉得我们已经是同事了。今天是我们最后一次见面，我明天要回上海。有没有什么要想对我说的？翻译。Vous pouvez vous embrasser, cette fille adorable. 靠山山倒，靠人人跑。谁的人生能在短短的两个月之内经历两次劈腿，换谁谁受得了？姑奶奶，我说你别给自己加戏了。人家陈阳跟白小曼就是工作关系，不都跟你解释清楚了吗？那我为什么不误会别人呢？偏偏是他，那一定是他有问题。这我决定说说你了。他为了你连工作都不要了。他要不是真心爱你的话，他怎么会风风导火跟你回国呢？行，就算你说的对
，但是我的心已经死了。死心，我说你别嘴硬了，你一天看八百回手机，要等谁电话呢？莫非，你怎么还笑话我呀？我没有笑话你，我说的是事实。你说你们俩在一起这么多年了，怎么就一句分手就能解释得清楚？以前，我的全世界里只有程阳，但那都是以前了。我要重新开始，我要拼出我自己的天地，一起努力。嗯，那你好好收拾一下，我出去买点东西，咱俩喝一杯。说完再走好吗？这次凯曼高定的题目定的是拉染，是你一直所追求的那种设计效果。你我都知道，拉染这个领域没有其他的公司敢轻易尝试。凯曼敢决定也是冒了很大的风险。如果市场接受不好，也没有其他的公司敢轻易尝试了。敢不敢挑战一下？现在市场上的中国风都非常的不伦不类。你如果想做中国风的经典设计，凯曼这次的高定就是一个机会。如果你愿意的话，我想跟你一起合作，肯定可以灭了那些日本人、美国人、西班牙人片甲规模。怎么样？你给句话。还不错，感觉比我棒多了。真的假的？今天领导老师还夸你，真的。那行，下次请你吃饭。那我记住了，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。高不高兴跟我有什么关系？我就希望你能开心。莫凡，我能带着应援牌去吗？啊，我们开玩笑的啦。哦，那没什么事儿，我就先走了。嗯，谢谢您的水。跟我客气什么？哎，卢主，你怎么知道水喝完？特地给我买水。谁说是给你的？我自己喝的。那你两瓶呢？我就喜欢喝到饱，你管我！哎，陆叔，怎么了？今天领导又骂你了？是啊，我天天挨骂，我哪能跟你比啊？你是领导的心头宝，我就是路边草。呃，我我我说错话了，那你是心头宝，我是路边草，好不好？哎呀，陆叔，那。啊，我们不讲训练的事儿了。今天晚上 K T 去听我唱歌，你起来。啊。我，我为什么要跟他一起去啊？啊，不是，你们是不是有什么误会啊？上次你又对他那么凶 ，K T 最近态度好像也不是很好。哎，刚好有什么事儿，这次说清楚了嘛，大家以后还是朋友。谁要跟他做朋友呀？要做你做，我才不呢。哎，露珠，你不能不讲道理吧？那我也没见人 Kitty 哪里得罪你，反而你处处针对人。对，我不讲道理，我最不讲道理，行了吧？不是，我也不是那个意思啊。那那这样，你晚上来，我请你吃饭。我不去。
我有一事儿啊，想跟大家分享一下。你说，这次去巴黎，明轩，先把饭吃了吧。夏总，夏总，啊，和吴总的会议定到今天下午两点了，今天就要敲定最后的销售方案。吴总那边真的超级的着急，派人过来问了好几次，生怕出什么差。还有咱们的那个设计图稿已经发到工厂那边了，您要是觉得没什么变化的话，赶紧签个字，咱们就可以马上投入生产了。好。还有米兰会议那边也特别的着急，您要是方便，赶紧给 J.K. 回个电话。知道了。你怎么了？我没事儿。有心事啊？你去哪儿啊？一会儿开会啊，你也不能迟到了。你最近工作挺累的吧？嗯，不累呀、啊。也该休息一下了。你不是一直想去瑞士吗？瑞士。行啊，公司给报销吧。我说你怎么买这么晚的机票都不安全？我也没办法呀，这不晚上机票最便宜吗？你们报一下。你要走了，好舍不得你啊！你要路上注意安全啊！我跟你说，我会想你的，你照顾好自己啊！到机场给我发微信，或者打电话也可以。然后我到上海会去找你的，会嗯、呃、会去你家吃饭，你也可以来我家吃饭，嗯，可以带你见我弟弟。嗯，程阳就是个王八蛋，我那天买完机票就发朋友圈了，他一点都不关注我。我跟你说，我这走了。他也不来送我，这几天电话都没给我打。我跟你说，你要想打他，你就应该主动点，这都你教我的呀。可是我俩情况不一样啊。哎，车来了，这不是我叫的车。哎，你这。走了走了。大哥，我看了你发的朋友圈。我定了跟你一个航班，我们一起回去。我不能没有你。你说你不能没有我，我就要跟你在一起啊！再说了，我原谅你了吗？哎，等一下，等一下，我自己叫车了。不是，我跟你说，你再不走来不及了。师傅来了，来帮帮忙，谢谢啊！实在不行，你跟他上车 A A 制啊。也行，我一会儿上车就给你钱，我不想欠你的。行，先上车，到机场慢慢。行了，行了，快走吧。等一下，你回了上海一定要给我打电话。我一定会找你的，放心吧啊。我走了。行，快去吧。走了，走了，走了。意思，吴总，请稍等一下。吴总，哎，方总，哎，夏总监还没过来。对啊，一直在等他。刚才去办公室找他，也没见到他人。是吗？他一向很守时呀。哎。夏总监电话关机了，我联系过刘培，刘培好像不在公司。等我一下。哎，上班的时间他为什么不在公司啊？听说他在休年假，而且是夏总监批准的。喂，哎，唐总。我是王经理啊，加工厂厂长说夏总监没有在新订单的合同上签字，这批衣服是每日时尚赶着要的，我联系不到夏总监啊。这，你现在先在工厂等我，我马上来处理。好了，不好意思，吴总，咱们的会议推后吧。啊？不是，不是，哎，唐总好，夏总监离开前。有没有跟你们交代过什么？嗯，没有。唐总
这是夏总监从米兰乌斯来的设计师档案，他让我修下版，是今天给您看一下。汤总，我手上还有五套样品新衣等着夏总监确认，他不确认的话，我们都没有办法往下进行工作。从现在开始，夏总监所有的工作送到我办公室来。是的，我也联系不上夏总监了。哎，老板。哎，谭总，谭总。哎，轩哥，夏总监电话都打到我这来了，我这怎么回复啊？从现在开始，把夏总监那所有的业务都拿到总经理办公室来。啊？那……呃，就还有是那个一通米兰 J.K. 设计师的 Robert 打来的，他说他只跟夏总监一个人交谈。我交了。哎，兄哥，出去。哎 ，Robert。我是明轩、啊。雪玲今天是回来过，但她走的时候是拿着行李箱走的呀。她跟我说是出差的呀。她，她能去哪儿啊？老夏啊，雪玲找不到了，手机又关机了，我们要不要报警啊？拿着行李出门，你报哪门子警啊？你报失踪啊？你这不让人笑话吗？关键我们不知道他去哪儿了呀。那一个女孩子在外面，万一遇到什么意外怎么办啊？我想他呀，可能就是想清定两天。我不知道雪玲又在闹什么情绪。但现在公司里面有很多很重要的事情等待他来处理。叔阿姨，他要是跟家里有什么联系，麻烦你们让他马上给我打电话。明轩啊，知道了，知道了。呃，这样，呃，明轩，呃，雪玲一旦跟我们联系上呢，我会第一时间告诉他，说你有急事，等他回公司。行吧，那我先走了。你说他这人怎么这样啊？一点人情味都没有，不知道心疼咱们雪玲，满脑子想的就是工作。雪玲为什么这么做？他比谁都清楚。你要是当着他面把话都说白了，你觉得有意思吗？啊！我告诉你，没意思。总听说刚刚从你家出来，肯定是急得不行不行的了。你说这么下去会不会出什么事儿啊？我心里有数，这点小事情是不会影响到明远的利益的。再说了，就算发生什么事儿，也不会连累到你。有什么可担心的？我不是担心我，我不是担心你吗？你说你这一走，公司一大半就等于瘫痪了。你又不是不知道唐总的脾气。没事儿的，我很了解唐总。哎呀，你就好好度你的假吧。哎，行了，有你这句话我就踏实了啊。多亏了你啊，让我在这旅游的淡季享受瑞士的风光，两个字儿舒坦。那你玩的开心。好，拜拜。宁轩，当你忙得焦头烂额的时候，你该意识到。
觉得吧，回去的路上就和好了。哎呀，这多多走了，就剩我一个人在家打扫卫生，辞旧迎新。我能不能申请做你的新室友？可以啊，不过你要排在梦境的后面。梦境马上就要搬进来了，好像要住两年呢。我是你男朋友，然后我排在梦境后边。没办法，他已经签了合同了，你只能排在后面了。我跟你说，你男朋友是有实力，把你那一整幢公寓都买下来的。对对对，你买你买，我就不相信你会做这样的蠢事。哎呀，好了，不跟你说了，你开车要注意安全，回家跟我说。完了，宝贝。嗯，晚安。